पी एन पी एन पढ़ लिया क्या अरे यार पढ़ लिया ना तुम लोगों ने चलो तो हेडिंग डालो सब लोग हेडिंग डालो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रहे वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियर ये फर्जी है छोड़ दे इसको मस्त छोड़ दे एकदम कोई जरूरत ही नहीं है उसकी फालतू ये जो नीले डब्बे में दिए हुए हैं ये किसी काम के नहीं है इनसे कुछ भी नहीं आता कभी भी ठीक है सो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट नीले डब्बे ना पड़े एनसीआरटी में वो काम के नहीं है नीले नीले डब्बों में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी उनको ना पड़े उनको पढ़ के कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं चलो करियर कॉन्सेंट्रेशन की बात किया जाए एक चीज बता अगर मैं एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात करूं यार एक मिनट अब प्लीज शांत रहना चुपचाप से पढ़ते रहना छोटी छोटी बातें हैं ज्यादा बड़ी नहीं है एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात करूं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यही अगर मैं तुम लोगों को बोलता कि पी टाइप सेमी है तो कौन ज्यादा होल्स ज्यादा तो अगर आप लोगों से बात की जाए तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन यहां पर कौन तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है क्या अचीव हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है एट दैट मोमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ होल्स इज गिवन बाय एन आई स्क्वायर ये एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ क्या बोलते हैं बेटा मास एक्शन लॉ फर्जी लॉ है फालतू का बस बोला क्या है कि एनी टाइम्स एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर वेयर एन आई रिप्रेजेंट द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एन आई रिप्रेजेंट वॉट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई ठीक है एनी किसका नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का एन एच किसका नंबर होगा होल्स का और इस वाले लॉ का नाम क्या हो गया मास एक्शन लॉ अगर मैं तुम्हें एनी दे दू एन आई दे दू तो एनएच निकाल लोगे ऐसा ही सवाल आता समझ गए इसलिए प्लीज डोंट वरी महाफर्जी सवाल बनेगा एनएच दे देंगे एनई दे देंगे एनआई पूछ लेंगे पर उसके लिए क्या तुम्हें टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी है अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है तो आपका कुछ नहीं हो सकता ठीक है अब एक चीज बता एन टाइप जो अपना अभी लिख मत रुक जाए एक बार देखता रहे एन टाइप जो हमारे सेमी थे ये एक्सेप्टर थे कि डोनर इम्प्योरिटी वाले थे देख लो एन टाइप यानी पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट यानी डोनर एक्सेप्टर डोनर इम्प्योरिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे डोनर इम्प्योरिटी का जो नंबर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्या ऐसे लिख देते हैं डोनर ई ज्यादा के एच तो हमें एन एच निकालने को बोलते हैं इज इक्वल टू एन आई स्क्वेर डिवाइडेड बाय एन डी कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसको एन डी कौन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन ही डोनेटेड है इसीलिए इस फॉर्मूले को एक नया रूप दे दिया गया पर्टिकुलरली फॉर डोनर इंप्योरिटी कौन सी इंप्योरिटी के लिए डोनर इंप्योरिटी क्योंकि डोनर कौन होता है इलेक्ट्रॉन तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ मिले डोनर इंप्योरिटी क्या तुम समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन की बात की गई ये अपने आप सोचना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में डोनर की बात कर रहे हैं तो डोनर कौन है एन टाइप या पी टाइप एन टाइप एन टाइप है ना अभी भी पी बोल दिया लोगों ने एन टाइप इंप्योरिटी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना तभी तो ये डोनेट कर पाता है तो इसलिए इसका नाम चेंज करके यहां पर ई e की जगह पर क्या लिख दिया डी दैट सेट तो ये पर्टिकुलरली एन टाइप सेमी के लिए क्या हो गया मास एक्शन लो कौन सा सेमी के लिए एन टाइप सेमी का मास एक्शन लो क्लियर है अब शायद तुझे पता लग जाएगा पी टाइप का कैसे लिखेंगे अपने आप ही पता लग गया होगा क्या पी टाइप में एनी निकालूंगा क्या एनएच एनी निकालूंगा तो अगर एनी निकालना होगा की वैल्यू क्या होगी बोल एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए क्या वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी थी एक्सेप्ट क्या उसी के हिसाब से नीचे को क्या आ जाएगा इस बार एन ए समझ गए तो इंप्योरिटी डिपेंड बस फर्जी फर्जी बातें हैं अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तो अपने आप ही याद है समझ गए नोट कर लो और आगे बढ़ जाए
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स आज तो हमें खाना खाने जाना है पड़ोस में ही जाना है कोई चलना चाहे मेरा बच्चा बच्चा बन गया तो चल सकता है <laughs> देख लो तू तो लगता ही नहीं है इलेक्ट्रिकल <laughs> कंडक्शन की बात कर रहे अरे तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या इलेक्ट्रिसिटी आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी याद आ रहा है अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक और क्वांटिटी तुमने अब बातें नहीं सुनते रहना चुपचाप बहुत बढ़िया चीज है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में मान लिया इसे को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा जे क्या बन जाएगा जे बन जाएगा यानी करेंट डेंसिटी बन जाएगी तो मैं इस ए को नीचे ले गया और इसको सीधे जे लिख दिया कोई दिक्कत तो नहीं जे की वैल्यू क्या होती है बोलो क्या आ जाएगा ये एन ई वी डी बोलो होता है कि नहीं अच्छा वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट स्पीड याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड जैसे नाम बोलना चाहो तो वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब होता क्या है ये जो वी डी होती है दिस वी डी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रपोर्शनल होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रपोर्शनल होती है और अगर मैं ये प्रपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वेलिटी लगाता हूं तो एक इक्वेशन नई बनती है जो होती है वी डी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ई वेयर म्यू इज नॉट द एक मार्क पढ़ा था ऑप्टिक्स में याद करो कौन सा वाला पढ़ा था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं है ये एक नया कॉन्सेंट है जिसका नाम है मोबिलिटी क्या नाम है बच्चों पहली बार ही सुना है ना सुन लिया था केमिस्ट्री में सुना होगा वेरी गुड तो अगर केमिस्ट्री याद है तो इसका नया नाम तुम्हारे लिए मुझे ऐसा लगा पहली बार सुना होगा तो म्यू की वैल्यू क्या म्यू इज नोन एज मोबिलिटी एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट अगर कोई मोबिलिटी डिफाइन करने को बोले तो क्या होगी बताओ पूछ लिया जाता है इसलिए बोलो वॉट इज मोबिलिटी ये मत बोलना वी डी अपोनी थोड़ा लैंग्वेज में बना के बोल देना इसी बात को क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अरे ऐसे बोल सकते हो ना तो ये हमने किसको डिफाइन कर दिया मोबिलिटी को अच्छा अब VD की वैल्यू यहां पुट कर दो क्या आ जाएगा बताओ ये अपने आस आ गया J इक्वल्स टू ई म्यू ई बोलो आएगा और मैंने तुम्हें बताया था कि एक सेमी कंडक्टर में दो तरह से कंडक्शन होता है एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा याद है ना तो अगर मैं टोटल करेंट डेंसिटी लिखने की बात करूं तो जे की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों जे ई प्लस जे एच यार तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है तो जे की वैल्यू क्या आ गई जेई प्लस जे एच अच्छा जे ई जब लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा सब कुछ और जे एच लिखूंगा तो किसके लिए आ जाएगा होल्स के लिए तो जेई लिख रहा हूं तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई म्यू किसका इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ई ये तो सेम ही है अरे ये तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो क्या रहेगी सेम रहेगी प्लस क्या हो जाएगा अब होल्स के लिए क्या आ जाएगा एन एच ई क्या बच्चों म्यू एच मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई एनी प्रॉब्लम क्या हुआ नहीं आ रहा समझ इसमें क्या हो गया इस वैल्यू को यहां लिखा है बच्चों दोनों के लिए होल्स पे चार्ज क्या होता है ई e होता है ना ठीक अब सुनो अगर आप इस वाली क्वांटिटी को देखोगे तो ये लिखा हुआ है बेटा सिग्मा यानी कंडक्टिविटी कुछ याद है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जब आपने आर के बारे में पढ़ा था आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए है ना उन सब के टाइम पे टर्मिनोलॉजी भी बताई गई होगी है ना वहीं से हम लोग यहां से सिग्मा लिख रहे हैं तो ये अगर मैं सिग्मा बोल रहा हूं तो ये सिग्मा किसका इलेक्ट्रॉन्स का और ये वाला सिग्मा किसका लिखा हुआ है इतना होल्स का ये पूरा सिग्मा यहां तक ई नहीं है और ये किसका बच्चों होल्स का तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है जल्दी बोल जे इक्वल्स टू सिग्मा ई सॉरी प्लस सिग्मा एच टाइम्स ई बोलो होता है कि नहीं ये होती है करेंट डेंसिटी किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला विद डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए 
क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर मेन्स में इसीलिए आपको बता रहा है ना अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो हम ये सवाल कभी नहीं कर पाएंगे और ये जो सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच लिखा हुआ है इसको नाम दे देते हैं कुछ लोग सिग्मा टी यानी टोटल कंडक्शन टोटल कंडक्टिविटी तो जे की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा टी टाइम्स ई वे टी इज द टोटल कंडक्टिविटी प्लीज नोट बहुत ध्यान से नोट करें काम की चीजें अभी क्वेश्चन करेंगे इस इनके ऊपर तो और समझ में आ जाएंगे सर नोट कर लो चलो क्वेश्चन लिखो ये नोट कर लिया ना लिखो क्वेश्चन जल्दी से लिखिए अरे लिखाऊं लिखें इफ द रेशो ऑफ इफ द रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन If the ratio of concentration of electron to that of holes to that of holes in a semiconductor, if the ratio of concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is seven by five, is seven by five. मतलब seven is to five है. अपने आप समझ गए होंगे आप लोग. Is seven is to five. and the ratio of currents and the ratio of currents of the respective quantities and the ratio of currents of the respective quantities is 7 is to 4 ratio of currents of the respective quantities is 7 is to 4 then then Find the ratio of drift velocities. Find the ratio of their drift velocities. Find the ratio of their drift velocities. करके दिखाओ बेईमान है क्या फोर या फोर इज टू फाइव फाइव इज टू फोर आ रहा है भाई लोगों का और कोई फाइव इज टू फोर हाँ पीछे बेटा फाइव इज टू फोर कितने लोगों का आ गया सच्ची सच्ची बोलो वेरी गुड बहुत सारे बच्चों का आ गया तो ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही है ना कौन सा वाला I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी तो एक बार वी डी किसकी लिख लो इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बार किसकी लिख लो होल्स के लिए तो एक बार आई ई लिख लो और एक बार क्या लिख लो आई एच तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा तो इसे एन ई कर दिया और इसको वी डी किसके लिए कर दिया इलेक्ट्रॉन के लिए यही तो करना था होल्स के लिए क्या कर दिया एन एच ई ए और वी डी किसकी कर दी बच्चों होल्स की क्या इनका रेशो लेना है डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा आई ई अपॉन आई एच इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एच इन टू वी डी ई अपॉन वी डी ऑफ एच क्या यही रेशो निकालना था ये सब अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लो करेंट का रेशो गेवन है और कॉन्सेंट्रेशन का रेशो भी गेवन है चेक करो ऐसे ही किया है आंसर क्या आया फाइव इज टू फोर अगर आ रहा है तो वही होगा तो वी डी अपॉन फाइव बाई फोर आ गया अरे सबका आया है ना जे ही दो हजार छह या पांच का सवाल है ये ठीक है टू थाउजेंड फाइव या फोर में पूछा गया मुझे याद नहीं है कि साल से अपने वो क्या करना पर इट वॉज आज जब इसका नाम था ए आई ट्रिपल ई ठीक है काफी पुराना सवाल पर हाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ठीक है ना अगला एक और करते हैं लिखो राइट डाउन द क्वेश्चन सारे बच्चे लिखें देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर 
the electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiations when electromagnetic radiations of wavelengths shorter than when electromagnetic radiations of wavelength shorter than 2480 nanometer of wavelength shorter than 2480 nm is incident on it wavelength shorter than 2480 nm is incident on it full stop find the band gap find the band gap in electron volts for the semiconductor find the band gap in electron volts for the semiconductor karo mujhe kya pata nikal lo jo bhi aa raha तुमने क्या डायरेक्ट ये कर दिया या वन टू फोर जीरो बाय लैमडा वेरी गुड क्या बच्चों ये अप्लाई होगा वेरी गुड क्या मेरे को वेवलेन जो है वो नैनोमीटर में एंस्ट्रॉम में अगर वन टू वन टू फोर डबल जीरो लिखता तो क्या एंस्ट्रॉम में लिखता बहुत बढ़िया क्या आप लोगों ने वैल्यू डाल दी डायरेक्ट वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाय टू फोर एट जीरो क्या आपका आंसर जीरो पॉइंट फाइव आ गया इलेक्ट्रॉन वोट डायरेक्ट आंसर ठीक है है वो सेमीकंडक्टर का ही क्वेश्चन इसको अपन लोग मॉडर्न का नहीं बोलेंगे ठीक है क्योंकि किसके बारे में बात की गई है बैंड गैप के बारे में एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस नहीं पूछा डिफरेंस किस में पूछा गया है बैंड गैप के बारे में क्या मेरी बात समझ में आई है वेरी गुड अगला सवाल लिखो लिखना और समझ के करना है इसको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है अगेन ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जेई का ही सवाल था ठीक अगला एक और लिखिए अ पीस ऑफ कॉपर अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनादर ऑफ जर्मेनियम एंड अनादर फ्रॉम एंड अनादर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू टू 77 सेवन कैलविन टू सेवेंटी सेवन नहीं है टू सेवेंटी सेवन कैलविन है ठीक है फुल स्टॉप द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ अब एबीसीडी ऑप्शन लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अब एबीसीडी ऑप्शन ए ऑप्शन लिखो ईच ऑफ देम इंक्रीजेस अगला Each of them decreases. Agla copper decreases, germanium increases. Or chotha germanium increases, copper decreases. C or D? Dekh lo bhai. Thoda sa funda iske andar koi elect, matlab current se aap koi aarega. कंडक्टर्स में क्या होता था और सेमी कंडक्टर्स में क्या होता था याद कर लो और बता दो अल्फा की डिपेंडेंसी याद होगी ना पक्का श्योरिटी के साथ अच्छा क्या तुम्हें पहले से पता था जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है बचपन से ही पता था कुछ भी क्या ठीक है जो भी है आपने आंसर शायद सी निकाल लिया होगा सी आंसर क्यों निकाला अच्छा अपन टेम्परेचर कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ में अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पे मैं अगर आपसे पूछूं तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का बढ़ता है कि घटता है टी बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा सेमी कंडक्टर का तो अगर टेम्परेचर डाउन करूंगा तो सेमी कंडक्टर का सेमी कंडक्टर का क्या होगा 
इंक्रीज होगा और कंडक्टर का क्या होगा यही तो आंसर है तुमने सी ऑप्शन नहीं बोला कुछ और बोला सी बोला ना सी ही आंसर है अरे नहीं समझ में आया तो अगर ये आपको अल्फा अल्फा वाली रिलेशन नहीं याद है तो दिक्कत आएगी ठीक है ऑल दो आप लोगों को सारी चीज याद है ये बात जान के बहुत खुशी हुई ठीक है ना गुड आप लोग ये सवाल भी कर पाए तो मतलब जेई मेन्स के अब इस टॉपिक के आपका सवाल कोई भी नहीं अटकना चाहिए ये वो सारे साल के सवाल हो गए जो जो पूछे गए हैं खत्म आज तक इस टॉपिक से असली अभी आना बाकी है है ना एक टॉपिक अपना खत्म हो गया सेमी कंडक्टर की जो शुरुआत है अब अपन इसमें नई चीज के अंदर घुसने वाले हैं जिसका नाम है जंक्शन डायोड्स तो नए पेज से बढ़िया डाल लें जंक्शन डायोड्स एंग डाल लो सब लोग क्या हो गया सब लोग एंग डाल लो जंक्शन डायवर्ड ठीक है आए सुख जंक्शन डायवर्ड्स के अंदर क्या होता है ध्यान देना जंक्शन डायवर्ड्स के अंदर क्या हुआ कि हम लोगों ने बात की इस बार P और N को मिलाने की इस बारे में बात की P और N मिलाने की अब देखे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोग क्या बोलते हैं इधर से P उठा के लाओ इधर से N उठा के लाओ दोनों को मिला लो क्या बन गया जंक्शन डायोड जबकि ऐसा नहीं होता रियलिटी में क्या होता है एक ही सेमी कंडक्टर लेते हैं एक तरफ डोपिंग कौन सी करते हैं पेंटावेलेंट दूसरी तरफ और क्या बना देते हैं पी जंक्शन डायोड क्या बना देते हैं पी जंक्शन डायोड को लिख लो जंक्शन डायोड इज फॉर्म अ जंक्शन डायोड इज फॉर्म बाई डोपिंग अ जंक्शन डायोड इज फॉर्म बाई डोपिंग बाई डोपिंग अ सेमी कंडक्टर बाय डोपिंग अ सेमी कंडक्टर बाय सॉरी फ्रॉम बोर्ड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम बोर्ड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज क्या हो गया फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ इंप्योरिटीज दैट इज पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट दैट इज पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एक होती है पेंटावेलेंट दूसरी होती है ट्राइवेलेंट ये हम लोग जानते हैं पेंटावेलेंट क्या बनाएगा एन टाइप और ट्राइवेलेंट क्या बनाएगा पी टाइप तो बेसिकली अपन ने क्या किया है एक ही सेमीकंडक्टर लिया है और एक तरफ से कैसी डोपिंग कर दी उसमें एन टाइप की और दूसरी तरफ से पी टाइप की तो इस तरह से हम लोग उसको दो पार्ट के अंदर देख लेते हैं मान ले यहां से एन टाइप की की तो ये कौन सी साइड कहलाएगी एन टाइप और ये कौन सी कहलाएगी पी टाइप यहां डोपिंग किसकी थी होल्स ज्यादा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्राइवेलेंट था ना मतलब इस वाले पार्ट में क्या नजर आना चाहिए पॉजिटिव ज्यादा और दूसरे पार्ट में नेगेटिव ज्यादा क्योंकि यहां कैसी इंप्योरिटी थी पेंटावेलेंट अरे यार तुम्हें कुछ आ भी रहा है अच्छा इंप्योरिटीज वगैरह ऐड की गई और एक नया सेमी हमारे सामने आया इसी कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया गया बेटा डायोड दिस इज नोन एज अ जंक्शन डायोड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पी उठाओ एन उठाओ मिला दो नेवर उससे कोई डायोड बनता ही नहीं है और बनेगा भी तो बेकार फर्जी बनेगा असली डायोड का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि ये एक ही सेमीकंडक्टर में इधर से डोपिंग और उधर से डोपिंग तो यहां पर कैसी डोपिंग थी ट्राई और यहां पर पेंटा ये अपने को पता होना चाहिए इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है ना अच्छा अब इसके अंदर क्या होता है सुनो ध्यान से सुनते रहना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट अब इसके अंदर अप्लाई होने वाले हैं प्लीज ध्यान में अभी बनाने की जरूरत नहीं है इधर देखो देखो इसमें क्या हुआ इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव तो क्या थोड़ा सा इसमें हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करता है ठीक है उसके कारण जो होल्स होते हैं हमारे कौन सी वाली साइड में होल्स पी टाइप में और इधर कौन सी चीजें हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो होल्स फ्रॉम द पी टाइप दे ट्राई टू एंटर द एन टाइप 
एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप दे ट्राई टू एंटर द पी टाइप ठीक है दोनों एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करता है कि मैं इधर चला जाऊं थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इधर चला जाऊं बेसिकली हर कोई टहलना चाहता है तो ये इधर टहलने निकलते हैं और ये इधर टहलने निकलते हैं अब बता अगर ये टहलेंगे तो क्या कहीं कहीं इनके बीच में मिलन भी होगा होगा ना क्या हो गया बेटा अगर ये घूमेंगे तो मिलन होगा कि नहीं होगा वो जो मिलन होगा क्या उसके कारण ये न्यूट्रल भी हो जाएंगे अब एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे क्या होगा न्यूट्रल होगा उसको हमने क्या नाम दिया था याद करो रिकॉम्बिनेशन याद आ रहा है नाम नाम क्या था रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जब यहां से कुछ होल्स एन साइड में और एन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जाते हैं तो इनका कुछ कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है और अगर मान ले रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा विच इज डिवॉइड ऑफ चार्जेस डिवॉइड मतलब जहां चार्जेस नहीं होंगे न्यूट्रल रीजन इमेजिन ही नहीं कर पा रहे क्या मैं इधर से उधर जा रहा हूं एक आदमी इधर से इधर आ रहा है बार बार दोनों के बीच में टक्कर हो रही है तो एक ऐसा रास्ता बन जाएगा ना जहां पे हमेशा टक्कर ही होगी वहां से निकलने की जो पॉसिबिलिटी होगी क्या वो बहुत कम होती जाएगी वही कहानी यहां पर थी जब पॉजिटिव ने जाना चाह नेगेटिव साइड में नेगेटिव में आना चाह पॉजिटिव साइड में तो जहां उन जिस एरिया में उन दोनों का मिलन हुआ बार बार मिल रहे थे और मिलने के कारण क्या हो गया चार्जलेस जगह डेवलप हो गई ठीक है एक ऐसी जगह डेवलप हो गई जिसके अंदर चार्जेस क्या थे जीरो डिवॉइड ऑफ चार्जेस का मतलब यही था मेरा शायद आप अंग्रेजी सुन के उड़ चुके हैं ऐसा लगा मुझे मान ले ऐसे अरे बातें मत कर डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ माई बैग क्या हो गया कोई अकलंक के स्कूल से है क्या अपनी क्लास में अकलंक ये ऐसे ही पूछ रहा था वहां के वहां एक टीचर थे वो ऐसे ही बोला करते खतरनाक थे वो येस्टरडे वी विल डिस्कस खतरनाक इंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते थे वो इंस्ट्रक्शन सन इंग्लिश के नहीं थे फिजिक्स के थे खतरनाक सन उनके यहां ट्यूशन में आ जाओ तो क्लास में फेल स्कूल में ऐसा किया गया पहले वो किसी और स्कूल में थे आजकल वहां पर है ठीक है तो इस वाले एरिया में क्या हुआ पॉजिटिव नेगेटिव मिले पॉजिटिव नेगेटिव मिले पॉजिटिव नेगेटिव मिले पॉजिटिव नेगेटिव मिले और मिलके क्या हो गया इनका रिकॉम्बिनेशन तो ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं इसको पता है क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया गया डिप्लीशन रीजन क्या नाम दिया गया बच्चों डिप्लीशन रीजन क्यों डिप्लीशन का मतलब यही होता है कि यहां पर जो है ना चीजें खत्म हो गई किसी भी चीज की अगर मान ले मेरे पास सौ रुपए हैं मेरे से कोई पचास रुपए ले जाए तो मैं बोलूंगा पचास रुपए डिप्लीट हो गए या कम हो गए है ना तो ये वो एरिया था जहां पर हमें न्यूट्रल चीजें मिल रही थी यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा था कि यहां पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ये बीच में एक ऐसी जगह बन गई जहां पर क्या था चार्ज न्यूट्रल था ना पॉजिटिव मिला और ना ही क्या मिला नेगेटिव मिला कुछ कुछ बातें समझ पा रहे हो अब क्या हुआ तो भी कुछ तो ऐसे थे ही जो टहल टहल के टकराया नहीं और यहां पहुंच गए इलेक्ट्रॉन कुछ इधर पहुंच गए और कुछ अपने होल्स कहां पहुंच गए इधर पहुंच गए वो जो कुछ कुछ पहुंचे ना मान ले यहां नेगेटिव ऐसे इकट्ठे हुए नजर आ रहे हैं ये सारे कौन से चार्जेस हैं नेगेटिव और इधर कौन इकट्ठे हो गए बेटा पॉजिटिव जस्ट अब की जो डिप्लीशन लेयर है उसके बाद में ठीक है अच्छा ये मैंने इतनी थिक बनाई है ये असली में करीब करीब एक माइक्रोमीटर की होती है कितनी होती है एक माइक्रोमीटर यानी टेंगे और माइनस सिक्स मीटर तुम्हें पता है वो ठीक है तो इधर सारे कौन इकट्ठे हुए थे पॉजिटिव और दूसरी तरफ कौन इकट्ठे हुए थे सारे नेगेटिव अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हुए ना इन्होंने फिर अपनी नेतागिरी चालू की भाई अभी एक चीज बता मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है नहीं कर रखा पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर बचे हुए थे इनके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जो अपने आप था विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन साइड द डायोड तो बता अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अगर मैं इस पर बैटरी बनाऊंगा 
तो क्या उसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर होगा बोलो ना यार भाई दिस बैटरी इज नॉट अ रियल बैटरी दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ये कैसा सोर्स है एक फिक्टिशियस सोर्स है फिक्टिशियस मतलब नकली ठीक है एक नकली बैटरी सी डेवलप हो गई जिसने क्या किया नेगेटिव को इधर आने से रोका और पॉजिटिव को दूसरी तरफ जाने से रोका इमेजिन करके देखो जल्दी से जल्दी से इमेजिन करो क्या ये किसको पुल करेगी किसको अट्रैक्ट करेगी सोच के देखो ये बैटरी कैसी है बच्चों फिक्टिशियस बैटरी फिक्टिशियस इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं सुना है ना काल्पनिक इज द राइट वर्ड फिक्टिशियस ऑल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड सुना होगा ये वही वाली लाइन है ना आ, क्या हो गया बस बस आगे का याद थोड़ी करना है बस ठीक है तो फिक्टिशियस बैटरी है आया सुन ले क्या इसने एक पोटेंशियल डेवलप कर दिया सुनता रहे कहानी है सुन ले काम की कहानी है बेटा प्लीज लिखो मत एक बार सुन लो एक साथ उतार लेना उसमें क्या हो गया ये जो बैटरी थी इस बैटरी के आने से क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था अगर मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं क्या वो इनके मूवमेंट को रोक रहा है या जाने दे रहा है रोक रहा है यानी मूवमेंट को हेम्पर करने के लिए आया नहीं समझ में आया अगर इसने फर्दर मूवमेंट को रोका तो ये कैसी बैटरी है अच्छी बैटरी या खराब बैटरी खराब बैटरी है ना हम तो चाहते हैं कि किसी भी चीज से कंडक्शन अच्छा हो पर यहां तो अपना जो मटेरियल अपन ने बनाया उस मटेरियल के अंदर पहले से एक ऐसी बैटरी आ गई जो कि क्या कर रही थी चीजों को रोक रही थी ठीक है और इस बैटरी के पोटेंशियल को नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल क्या नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वॉट वॉल बिटवीन द टू अरे कर रही है कि नहीं तो एक बैरियर आ गया और इसीलिए इसका पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसे क्या नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल यार तुम्हें कुछ भी आ रहा है क्या तो शक्लें ऐसी क्यों बना रखी हैं कब से आए हुए दो बजे से सच्ची बताओ तो कुछ मंगा दे तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी शक्ल तो बना के बैठ जाए करो यार उसमें क्या हो गया कौन सा पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल तो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको नया नया सा नाम दिया बैरियर पोटेंशियल अरे कुछ समझ भी आ रहा है पक्की बात है दोनों बना ले जल्दी से कहानी लिखवानी है क्या ये लिखवाऊं के होल फ्रॉम द पी साइड गोज टू एन यस सर प्लीज राइट डाउन ये भी बना लिया ये भी बना लिया इसके नीचे लिखना चालू करो थ्योरी जल्दी से वैन एन इलेक्ट्रॉन वैन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंटर्स वैन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड अ होल फ्रॉम द पी साइड वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड अ होल फ्रॉम द पी साइड एंटर्स पी एंड एन साइड रिस्पेक्टिवली Enters P and N sides respectively due to concentration gradient. Enters P and N side respectively due to concentration gradient. Comma recombination occurs. Recombination occurs and and. They cancel each other's effect, and they cancel each other's effect, and they cancel each other's effect to form a region, to form a region which is, to form a region which is charge full or charge less. तो उसको अच्छी भाषा में लिखे विच इज डिवॉइड ऑफ चार्जेस डिवॉइड डीई वी ओ आई डी विच इज डिवॉइड ऑफ चार्जेस विच इज डिवॉइड ऑफ चार्जेस ठीक है ये एक ऐसा रीजन है जो चार्जेस से क्या है डिवॉइड ऑफ चार्जेस एंड दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन लिख लें 
दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो ऐसी की ऐसी चेप देना दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन ठीक नेक्स्ट लाइन में आ जाए और लिखें लिखें ऐसे लिख चलो लिखना चालू करना ड्यू टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड वह बढ़िया रिंग टोन लगा रखी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड एंड होल्स ऑन द एन साइड एंड होल्स ऑन द एन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप फ्रॉम तुम बताओगे कौन सी साइड से कौन सी साइड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड लिख लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस is also generated and a potential difference is also generated एक potential difference भी साथ साथ generate हो जाता है ठीक है क्या and a potential difference is also generated क्या यही बोलना था ठीक है समझ में आ गया जो जो बोला अभी next line में आ जाए लिखे हा द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अब तरीके से लिखो लिख ही रहे हो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट एंड ऑन होल्स टूवर्ड्स लेफ्ट होल्स टूवर्ड्स लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना ये है ना डायरेक्शन ई की कंफर्म E is from this side to this side. ध्यान रखें Holds towards left. Full stop. Does does it does not allow does it does not allow electrons and holes to recombine. Does it does not allow electrons and holes to रिकम्बाइन डज इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू रिकम्बाइन फुल स्टॉप क्या हुआ कुछ छूटा के सीधा स्पीड सही है या तेज है बहुत धीरे है तेज कर दू लिखो मुझे क्या दिक्कत है एज द पोटेंशियल डिफरेंस एज द पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट्रिक्स फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या हो गया अब तेज हो गई एज द पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट्रिक्स फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कौन सा पोटेंशियल अब कौन सा मतलब देना कौन सा पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कहीं तो कंटिन्यूएशन में कौन सा पोटेंशियल फुल स्टॉप एफ यू डबल एल एस टी ओ पी क्यों ऐसे तो नहीं करते ना अच्छा स्पेलिंग बताऊं लिखा सबने नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सब लोग बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन जी हाँ बोलिए कैपेसिटर की बात ही नहीं कर रहे अभी कैपेसिटर बिल्कुल अलग है इससे कोई रिलेशन नहीं आ, वो तो जनरेट होगी दो प्लेट्स के बीच में उसमें क्या तो आती है तो एक कैपेसिटर थोड़ी है एनर्जी स्टोर कर रहे क्या तो करेगा ना तो पाथ भी तो होनी चाहिए किस में जाएगा हवा में थोड़ी कूदेगा इलेक्ट्रॉन यू शुड ऑलवेज है पाथ कुछ वायर वायर लगे होने चाहिए कुछ लोड होगा आगे तब अपने को कुछ मिलेगा है ना ऐसे में हवा में एक तार बना दूं और बोलूं कि बताओ इससे बल्ब जलेगा क्या 
नहीं जलेगा ना बस वही वाली बात अच्छा ये सांप नजर आ रहा है आपको बहुत बड़ी अब वही यार एक ही बात बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन नई हेडिंग आ गई अपनी बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन ठीक है बायसिंग नाम है बेटा बायसिंग और बायसिंग कुछ भी नहीं होता नाम बहुत थोड़ा सा अजीब है पर बायसिंग का मतलब होता है कि एक तरफ है फॉरवर्ड बायस दूसरी तरफ है रिवर्स बायस दो तरह के बायसिंग होती है हम बेसिकली कर क्या रहे हैं हम सिर्फ बैटरी को जोड़ने के तरीके को बदल रहे हैं फॉरवर्ड बायस में अलग तरह से बैटरी जोड़ेंगे रिवर्स बायस में अलग तरह से बैटरी जोड़ेंगे जंक्शन कितने होते हैं पहले तो ये बता दो दो अभी दो है ना एक पी और दूसरा एन तो जब हम लोग पी से पॉजिटिव ऑफ द बैटरी जोड़ते हैं तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायस क्या कहलाता है फॉरवर्ड बायस और जब हम पी से नेगेटिव ऑफ द बैटरी जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है रिवर्स बायस ठीक है अब उसके अंदर कैसे कैसे केस बनते हैं उस पर अपने को डिस्कशन करना है तो सबसे पहले बायसिंग की डेफिनेशन लिखना है जो आपसे पूछी जाती है लिख लो द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पी एन जंक्शन डायोड द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पी एन जंक्शन डायोड इज नोन एज बायसिंग इज नोन एज बायसिंग बायस नहीं बायसिंग इज नोन एज बायसिंग बायस अभी काम में लेंगे रुक जाओ भाई इज नोन एज बायसिंग फुल स्टॉप द सोर्स इज अ डीसी सोर्स सोर्स हमेशा कैसा लेंगे हम लोग डीसी सोर्स एसी सोर्स की बात यहां पे नहीं करनी है द सोर्स इज अ डीसी सोर्स वही बैटरी लगाएंगे जो आज तक हम लोग काम में लेते आ रहे हैं अरे यहां ध्यान दो भाई ये P और ये N P में कौन ज्यादा थे पॉजिटिव एन में कौन ज्यादा थे नेगेटिव अच्छा बीच में क्या थी डिप्लीशन लेयर क्या हो गया बीच में कौन सी लेयर थी बच्चों डिप्लीशन लेयर अच्छा सुन बैटरी डिप्लीशन लेयर के ही चारों तरफ थी ना इस तरह से ठीक है इस बैटरी को भी बना रहा हूं ध्यान देंगे सब लोग ये हमारी बैटरी कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव सब बन गया ये बैटरी असली या नकली नकली ये साइड कौन सी पी ये साइड कौन सी एन अब ये जो बायसिंग थी दो तरह की अभी अभी बताया मैंने एक बार हमने बोला फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी बार क्या बोला रिवर्स बायसिंग हमारी पहली हेडिंग जो है इट इज फॉरवर्ड बायसिंग हेडिंग डाल दो सब लोग फॉरवर्ड बायसिंग उसी के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में चर्चा की जाएगी ध्यान दें सभी लोग पहली बात फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है When P side of the semiconductor is joined to the positive terminal of the battery and N side is joined to the negative terminal of the battery, then the diode will be called a forward biased diode. कैसा डायोड कहलाएगा ये फॉरवर्ड बायस डायोड यह आपका फॉरवर्ड बायस डायोड ठीक है क्या पॉजिटिव दिख गया तुम्हें किससे जुड़ा हुआ है P साइड से तो P और P साथ तो फॉरवर्ड बायस एन और एन साथ तो फॉरवर्ड बायस अबे फॉरवर्ड ही तो है एन और एन एन फॉर नेगेटिव पी फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव इट अटैच टू द पी साइड यानी कौन सा बायस फॉरवर्ड नेगेटिव अटैच टू द एन साइड फॉरवर्ड समझ गए पी पी साथ एन एन साथ मतलब कि फॉरवर्ड क्लियर है अब एक चीज तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है सब लोग पहले डायग्राम की तरफ देख लो और जवाब देना डायग्राम देखकर जवाब दे प्लीज सब लोग अरे लिखना छोड़ दो यार एक मिनट क्या हो गया ये वाली बैटरी ये वाली बैटरी सपोर्टिंग है अपोजिंग है देख लो जल्दी अपोजिंग सपोर्टिंग सपोर्टिंग दोबारा देखना ये फ्लो को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है सपोर्ट कर रही है और ये क्या कर रही थी अपोज कर रही थी यार अबे क्या भूल भी गए 
ये बैटरी फ्लो को सपोर्ट करती है अपोज करती है कैसे सपोर्ट करती है बोल रहे हो ना सपोर्ट तो बताओ कैसे कर रही है हैं? बैटरी को इसको थोड़ी सपोर्ट करेगी बैटरी को सपोर्ट करवा दिया बैटरी को सपोर्ट मतलब और रोक दिया इसने तो अरे इधर देखो सब लोग ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है धक्का पड़ेगा या पास खींचेगा धक्का पड़ेगा ना तो धक्का पड़ेगा तो इधर नहीं भागेगा अबे जानते हो कुछ ये पॉजिटिव नहीं इसको यहां से धक्का मारा तो यहां भागेगा नहीं क्या तो डिप्लीशन लेयर मोटी होगी कि पतली डिप्लीशन लेयर पतली नहीं हो जाएगी अबे तुम पॉजिटिव को ज्यादा जोर से इधर धक्का मार पा रहे हो यार पहले तो तुम्हें रोक दिया गया था ना ना तो पी इधर जा पा रहा था और ना ही इधर से आ पा रहा था अब जब मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया तो देख जरा क्या ये पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव है और ये भी कैसा है तो ये से धक्का नहीं मारेगा क्या धक्का मारेगा तो इधर ही तो भेजेगा इधर भेजेगा तो ज्यादा भेजेगा पहले से भी कम कर देगा ज्यादा भेजेगा मतलब कि देर इज अ पॉसिबिलिटी के यहां पर हमें क्या मिल जाए फ्लो ऑफ करेंट क्या मिल जाए अपन लोगों को फ्लो ऑफ करेंट कुछ समझ में आती है बात इसी वाली बात को देखते हुए फॉरवर्ड बायस बनाया गया ये इस वाली बैटरी को अपोज कर रहा है अभी भी समझ नहीं आया इस बैटरी ने तो आना जाना रोक बंद कर दिया था ना यार भाई दो लोगों के बीच में दरवाजा बंद तो आना जाना भी अब इसने क्या किया तोड़ने की कोशिश की और ये दीवार किसकी थी अंबुजा सीमेंट की नहीं थी हाँ इसने उस दीवार को तोड़ा तो दीवार पूरी नहीं टूटी पतली हो गई दीवार क्या हो गई पतली पूरी नहीं टूट दी दीवार को सिर्फ क्या किया गया है पहले इतनी मोटी थी मार मार के मार मार के बेटा खुरच दिया खुरच खुरच ना जानते हो वही कर अभी खुश हो हाँ मेटल की दीवार अरे यार तुम समझ पा रहे हो मैं लिखवा दूंगा डर मत क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा धक्का yes, मारेगा तो यहाँ ज्यादा पहुंचेंगे यहाँ ज्यादा पहुंचेंगे तो क्या फ्लो होने की चांसेस बनेंगे फ्लो होने के चांसेस बनेंगे तो क्या करंट रहने के चांसेस बनेंगे इसीलिए हमें फॉरवर्ड वायरस के अंदर करेंट मिलता है इसीलिए हमें फॉरवर्ड वायरस के अंदर क्या मिलता है करेंट मिलता है ये बैटरी और ये बैटरी सपोर्टिंग अपोजिंग अपोजिंग अरे बोलो रे इसका तो पोटेंशियल लिमिटेड ही हो सकता है ना या इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं इसका बढ़ा सकते हो क्या ये तो क्या है आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है अरे ये किसकी प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है अपनी है ये घुमाता रहे ज्यादा घुमाएगा तो ज्यादा करें कम घुमाएगा तो अब तू उतना भी नहीं घुमाएगा कि बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो पाए तो कुछ नहीं मिलेगा सोच के देख जल्दी अरे सोच भाई मान ले ये वाला भी इसके पोटेंशियल से कम है अप्लाइड पोटेंशियल इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल करंट मिलेगा क्या मिलेगा ही नहीं अरे ओपोजिशन ही ज्यादा हो गया तो करंट नहीं मिलेगा तो क्या मेरे को एक मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल चाहिए जिस पर कि मुझे इसे रीच करके और इससे आगे निकलना पड़ेगा जब तक इससे ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा क्या तब तक मेरे को फॉरवर्ड फ्लो मिल पाएगा नहीं मिलेगा तो अपने को उतना पोटेंशियल देना भी जरूरी होता है अगर अपन उतना नहीं दें तो सब बेकार है उस वाले वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज क्या बोलते हैं नी वोल्टेज नी घुटना वोल्टेज ठीक है वो ग्राफ का जो शेप होता है ना उसके चक्कर में उसको ऐसा नाम दिया गया ग्राफ बनाएंगे तब आप लोगों को पता लगे इट इज नोन एज वॉट नी वोल्टेज ठीक है तो आपको ये वाली बात तो समझ आती है ना बैटरी को कैसे जोड़ा गया बैटरी जोड़ा इसको अपोज किया सपोर्ट किया अपोज किया अपोज किया और इसका पोटेंशियल क्या इसके पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए सो दिस अप्लाइड पोटेंशियल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल ओनली देन आई विल गेट सम करंट अदरवाइज मुझे कोई भी करंट नहीं मिलेगा और इसमें जो करंट हमें मिलता है इट इज सम मिली एम्पियर्स कुछ मिली एम्पियर्स के अंदर हम लोगों को जो करेंट है वो मिल पाता है किसके थ्रू फॉरवर्ड बायसिंग के थ्रू कुछ समझ आया है जल्दी से बना और उसमें लिख ले ऐसे लिख लेना वेन पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल 
एन साइड ऐसे शॉर्ट में लिख लेना नेगेटिव टर्मिनल देन एस बी फॉरवर्ड बायस क्या कहलाता है ये फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड क्या कहलाया फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड देन एस बी डायरा में आ कल थोड़ी क्लास है तुम्हारी कल टेस्ट लगा है क्या एडवांस है वो पूरे दिन अच्छा बता रही है कि शाम को ना बुला लो या और कुछ है ना ठीक बेचारे बच्चे इसके अंदर लिखो जल्दी से द अप्लाइड पोटेंशियल ऐसे लिखो द अप्लाइड पोटेंशियल खाना खाने भी जाना है यार तो बढ़िया खाना मिलेगा कल से खाया भी नहीं है मैंने इन्विटेशन <laughs> आ गया था वो तो हाँ जल्दी द अप्लाइड पोटेंशियल अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी एंड पुशेज अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी एंड पुशेज द होल्स ऑन द पी साइड and pushes the holes on the p side to n side to n side n side ki taraf inko push kiya jata hai full stop due to this due to this the depletion region becomes thin due to this the depletion layer becomes depletion region becomes thin the depletion region becomes thin and and if current is measured and if current is measured then it comes out in some milliamperes and if current is measured then it comes out in some मिली एम्पियर्स फुल स्टॉप स्टार बना के एक लाइन लिखेंगे एंड इट कम्स आउट इन सम मिली एम्पियर्स का मेक ए स्टार एंड राइट द लाइन सितारा बनाए लाइन लिखे लिखाऊ द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स जैसे आपने मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स वेवलेंथ थी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काम हो रहा था याद करो उसका नाम दिया था तुमने थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड वेवलेंथ याद है सेम यहां पे है ना इसे थ्रेश होल्ड वोल्टेज भी बोल देते हैं क्या बोलते हैं इसे थ्रेश होल्ड वोल्टेज है ना पर वो अपनी भाषा है असलियत में क्या बोलते हैं उसको नी वोल्टेज है ना वो सारी चीजें बताऊंगा अगले टाइम पे ठीक है चलो मिलते हैं यार अरे रुक जा एक चीज बताना भूल गया अरे रुक जा रुक जा अरे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिंबल तो बताया ही नहीं ये होता है जंक्शन डायोड का सिंबल सिंबल बना ले सिंबल सिंबल This is the symbol of a junction diode. ये इसकी P side है और ये इसकी N side. ठीक है This is the circuit symbol. जैसे circuit में अपन resistance लगाते हैं तो ये ठीक है ध्यान रहे This is the circuit symbol for the PN junction diode. जंक्शन डायोड अच्छा इसके अंदर अगर मेरे को ये जोड़नी थी बैटरी तो बता पॉजिटिव किस एंड से इस एंड से या इस एंड से क्या इस एंड से पॉजिटिव अच्छा करंट नापना है तो अमीटर जोड़ूंगा अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल पोटेंशियल नापना है तो क्या इसके पैरेलल में उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में चलो मिलते हैं बाय बाय